Hi friends, Kishore Padam is here. So, what are we going to talk about? We are going to talk about new book 9th standard in Tamil. We are going to talk about one by one. So, we are going to talk about the 11th standard. So, we are going to talk about the online test. So, we are going to talk about the online test. So, what are we going to talk about in the 9th book? So, what are we going to talk about the 1st book? So, we are going to talk about the Dravid Moli Kudumbo. So, Dravid Moli Kudumbo is going to talk about ओल्ड बुक ले वर्षे इनफॉरमेशन पढ़ी चल पिंगे, तो आधा तांडे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन ना कुड़तर कांगे अपडिंग के तो पता ना मंदी वीडियो पति ला पाक परम, फुल एंड फुल वंदे पता ना इधर तमिले आधे कपर वंदे पता ना वड़ा द्रावड़े मुड़ीगल Tin drawida mudi gal, okey lah. So, nadi drawida mudi gal. So, ini dapat nanti detail. So, adik kapan dapat nanti Tamil orang serap permainan lain. Nampi untuk dapat nanti apa agit lah kurtur panga. So, kunci pada untuk entar kerma dah rukum. So, ini dapat pada mati dah kunci orang untuk point satu kerma rukum. Mata pada dah lain lain. Ini untuk dapat nanti point satu lain. Rombey easy dah rukum. Okey lah. So, pakai lama pada. So, drawida mudi kurun bom. So, ini dapat nanti introduction page lah untuk dapat nanti drawida mudi galul. Muda mulia, bilang kepada itu, abang ini pertama Tamil, abang ini soliter kanga. So, ini dalam pelajaran kita, kanga Tamil pertama serapan kita soliter kanga berunding soliter lalu ke point satu macam kerja itu. So, tamak tu orang dia kerjut kerja perayaan itu, wanar itu mana mas, mani daripada kan terbeli itu, orang kari bi, mana abang ini pertama moli dam. Okay, bah, so tanak kulla orang kerjut tu orang dia itu abang ini, anda kerjut itu na inor tanpa isap pagi itu kuno abang ini, anda pagi itu kerjut ke, saya nak tanya pertama orang kari bi itu abang ini pertama moli dam. Okay, lah, so yang mana kalau mei pada kal Sayi kegal, oli kegal, wobi kegal, pontra betin, mula maga perayaan itu teriwik ke mungkin terkenal. Soada soalan kan, modal modal la mandu pati na, tanu le yang nengal, nama manusia yang nengal tuhun do, ada karit kelala nanjeri, yang nengal nanjeri, ada nanjeri, ada mandu pati na, mei pada kegal, kapur pati na, kai liari sayi ke senji, kapur pati na, oli kegal, apri illa na wobi kegal, oga sound mula maga wo, ala tuhun pati na uru wobi yang berenjo. Tam, mana nani kerana mau, adu bandu minat itu, beli perhatian apa ni, na, anu mana bawa na, pernah nama, beli perhatian apa ni, na, so, ini bawa, apa ni, kemudah kaya, apa ni, niti, apa ni, kaya, apa ni, bawa, bawa, kuper mari, so, ini dalam sahijah panji dana, bawa kerana pernah nama, ini nama, ini nama informasi na, orang bandu share perhatian apa ni, cokin na, pada ini kapar na, bandu perhatian moli, apa ni, kerana konsep dia bandu cewa, cokin na, so, ada soltra nga, ini betul, mula m, paru paru kali, mati me, orang orang, orang terburu ini, ada nun paru kali, orang terjele belai, cokin na, so, mana orang nama, mati dana, panah mula ini cuma nala, anda, ini bandu perhatian, mana Ayer nang kalau untuk patna share share pernah mungkin je, but nun por kalau untuk patna orang tak yelah belai, adanya orang boli kalau unda aki pain pada tu orang yang sayi ke yod sendu porul unar tiya boli kala pokil tania aga porul unar tu boli mei petir muli aga kala malan dah jadi macam soltra naga, so mani dah ina mal dah yeda amai pun seri, alkapar yer ke amai pun beri patna boli pun mui cikle urwa katunina oke, ah ini apa kita pain pernah naga, boli katil ulla muli kalau lam, awat tin peri mei ada soltra naga berantar terlapuri dengan lam, ini pain seri naga, orang macam. Okay. Ulangatil ulah moli kelal lam awatin perap todarb amaip urab agi awatin adi pada yel moli kudam manggal palawagi aga perikap patolna solanga. So moli kudam mandu yepri perik keranga abling kerda untuk patna ini dedal clearan solir kanga. So ulangatil ulah moli kelal lam awatin perap todarb yengka peran jadi moli kelal untuk patna yengka peran di jalan untuk patna entah state lah abling amariu todarb amaip urab. Ida base pani dana panaga moli kudam patna untuk perik canga. So India will pesa perlu moli kelin ni ni ke mota evala awal ini patna Ayer itu monu rukum air pata tu, abang ini masuk lekang. Ayer itu monu rukum air pata tu. Adakah pernah tu patah ini? Ia nang moli kudu mangalaga perikentaran. Saya solatkan. So, ini question siapa dia kepangga? India will pesa perlu moli kelin ni ke? Ia tering kepangga. Ayer itu monu rukum air pata tu. Abang ini kita terus juga nom. Ayer itu monu rukum mungkin ada. Ayer itu monu rukum adik mak ayah. Okey lah, ramu mukiam. Adik mari ini adalah bandu patah moli kudu mangalaga. Ia tering bagai perikpangga. Abang ini patah nang moli kudu mangalaga perikpangga. So, orang bandu Indo Asia moli kel. Dravida moli kel, Astiro Asia moli kel, Sina Dibatya moli kel. Bagi lepas nampak ketinggalan. Indo Asia, mato Asia moli kel ni kerana dua orang. Orang itu Indo Asia moli kel, ini orang itu patna Astro Asia moli kel. Bagi lepas, adakah pernah orang itu patna Dravida moli kel, adakah pernah orang itu patna Sina Dibatya moli kel. Bagi lepas, ada Sina Dibatya moli kel. Bagi lepas. So ini mara benda pati na nahl moli kudu mama perih pangga. Padat kelai kalum inge pesa padu badal India na adu moli kelin kacchi sale. Abdi nanti pati na saagat tielinga mandu soltari. Ida benda world book lain information inge patah rupingga. So iran dalu so anor panichinga moli kelin kacchi sale agal tikal badi aden kepangga. Kacchi sale agal tikal keretdi entro kuriya beri ayar kepangga saagat tielinga. Maka pas benda point romba mukiam highlight panichinga. Plus mail na kudu tanda mati na nang moli kudu manggal na mementsa mani tanda mati na nang moli kudu manggal nyam bocinga porunda da batella kandepa kaya keretdi kana wipegal romba Adapun pati na ulah kini kuri pada takka pelamai yana nagari kanggalul India nagari kamo mondr. Bukan jadi daru harapa. Agala ibu kepinner idu guri pada uridi pada tapat dola deh. So itu orang question ni apa dia kapang na? Ulah kini kuri pada takka pelamai yana nagari kete le India nagari kamo mondr. Apa ini? Adar kana sandr bandu yadu bandu yenda ibu kapar uridi pertanangan kapangga. Bukan jadi daru harapa. 
ஓகேங்களா ஸோ இந்திய நாகரிகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் மொகஞ்சதாரோ நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம் ரெண்டுமே உங்கள் கையிலுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே உங்கள் மைண்டுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா திராவிட நாகரிகம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மொகஞ்சதாரோ ஹரப்பா நாகரிகத்தை தேஸ் என்றும் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் கேட்பாங்க திராவிட நாகரிகம் சொல்லுவாங்களாம் அல்லது திராவிட நாகரிகம் என்பது தேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது கேட்பாங்க மொகஞ்சதாரோ ஹரப்பா நாகரிகம் அப்படி கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திராவிடர் பேசிய மொழி திராவிட மொழின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது நமக்கு தெரிஞ்சதான் அதை வச்சு நீங்க ஈஸியாக கேஸ் பண்ணலாம் திராவிட பேசிய மொழி திராவிட மொழி தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதை வந்து நம்ம ஓல்டு புக்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுங்க திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா குமரி குமரிலப்பட்டவர் ஓகேவா யாரு குமரிலப்பட்டவர் இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிடம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு குறிப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தமிழ் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் திராவிடா என்ற சொல் பிறந்தது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது யாருமே சொல்லல மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஓகேவா சோ ஒருத்தர் மட்டும் கிடையாது பல பேர் இது மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிமா சொல்றாங்க ஓகேவா சோ தமிழ் என்கிற சொல்லிலிருந்து தான் அதாவது தமிழ்ங்கிற சொல்லு தான் பேஸ் அதுல இருந்தா மத்த மொழிகளா வந்துச்சுங்கிறாங்க மெயினா வந்து திராவிடாங்கிற மொழியை வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிடங்கிற சொல்லு தமிழ்ல இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீராஸ் பாதிரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் எப்படி பிரிஞ்சு திராவிடா அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிஞ்சு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிலா ட்ரமிலா திராவிடா திராவிடா ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிடா அப்படிங்கிற இதுவா மாறுச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருந்தா திராவிடாங்கிற சொல் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீராஸ் பாதிரியார் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா இதை சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீராஸ் பாதிரியார் ஓகேவா யாரு ஹீராஸ் பாதிரியார் இதை கூட கொஸ்டினா கேட்பாங்க இதே மாதிரி யாரோ மாதிரி கூட்டத்து கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க சோ அது யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்பாங்க ஹீராஸ் பாதிரியாருங்கிறது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ அது இல்லாம இதுல எக்ஸ்ட்ரா யாரு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா குமரில பற்றார் ஓகேவா அதுக்கு மேல நம்ம யாரை பார்த்தோம் சாகத்தியலிங்க மொழிகளின் காட்சி சாலை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மொழி ஆய்வு ஓகேவா சோ இதுல பாருங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை அதாவது என்னன்னா இம்மொழிகளில் வடமொழி சொற்கள் மிகுந்து காணப்பட்டதால் இம்மொழிகள் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறதா உங்களுக்கு புரியும் வடமொழி ஓகேங்களா சோ திராவிட மொழி குடும்பம் என்ற பகுப்பு உருவாவதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து தான் உருவானவை என்ற கருத்து அறிஞர்கள் பலரிடையே நிலவி வந்தது சோ திரா தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு இந்த மூணு மொழியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அறிஞர்கள் வந்து கருத்து தெரிவிச்சாங்க இம்மொழிகளில் வடமொழி சொற்கள் மிகுந்து காணப்பட்டதால் சோ இம்மொழிகள் அப்படிங்கும் போது இதுல யார் எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு ஓகேங்களா எனது தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு இதுல வந்து மலையாள மாதிரில மீது இருக்கிற மூன்று மொழி முக்கியம் ஓகேங்களா தென் திராவிட மொழிகள் ஓகேங்களா சாரி மொழிகள் ஓகேங்களா சோ தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு ஓகேங்களா சோ இந்த மூணு மொழிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வடமொழி சொற்கள் மிகுந்து காணப்பட்டதால் சோ இதுல வந்து என்னன்னா வடமொழி சொல் ஓகேங்களா வடமொழி சொல் ரொம்ப அதிகமா கலந்திருந்ததுனால பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை இந்திய மொழிகள் அனைத்திற்கும் வடமொழியே மூலமும் எனவும் அதிலிருந்தே மற்ற மொழிகள் தோன்றி வளர்ந்தன எனவும் அறிஞர்கள் கருதினர் சோ இந்த மூணு மொழியிலுமே எதுல தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு இந்த மூணு மொழியிலுமே வடமொழி சொற்கள் வந்து கலந்திருந்ததுனால அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற அறிஞர்கள் அறிஞர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த மூணு மொழியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வடமொழியிலிருந்து தான் பிறந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்த அறிஞியல் அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரியான கருத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்க தெரிவிச்சாங்க வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி என முதன் முதலில் குறிப்பிட்டார் மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோட கொஞ்சம் வந்து என்னது கனெக்டிவிட்டி இருக்கு அதாவது தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து தெரிவிச்சது யாரு கண்டுபிடிச்சது யாரு குறிப்பிட்டது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஓகேவா யாரு அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிச்சுங்க வடமொழி பிளஸ் ஐரோப்பிய மொழ
கிரீம் ஓகேவா ஸோ பாப்புங்கும்போது பாப் சாங் பாடுறவங்க வந்து பார்த்தோம்னா அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்கு ரஸ்க்கு மாதிரி சாப்பிட்றாங்க அந்த அவங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரீம் ஓகேங்களா அந்த ரஸ்க் சாப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்க்கு மேலே கிரீம் தடவை இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்த மூணு அருவியில் யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பாப் சாங் பாடுறாரு பாப் சாங் பாடுறப்ப அந்த மைக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்க்கு ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த மைக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசுகிற இடம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உருண்டையா அதுதான் வந்து என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிரீம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ பாப் சாங் பாடிக்கிட்டு கையில் மைக்கு பதில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஸ்க் வச்சுக்கிட்டு ரஸ்கோட முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீம் வந்து உருண்டையா தடவிட்டு வச்சு நீங்க பாப் சாங் பாடுறாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க எப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பதினாறாம் ஆண்டுனா பதினாறாவது வயசுல ஓகேண்ணா பதினாறு வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் பசங்களை இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க சோ பாப் ராஸ் கிரீம் ஓகேங்களா சோ முதல் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் என்பவர் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்புமைப்படுத்தி ஆய்வு இவை தனியொரு மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தவை என்ற கருத்தை முன்வைத்தார் ஓகேங்களா சோ என்னன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமை என்னென்ன என்னென்ன மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஓகேவா சோ இந்த நாலு முக்கிய மொழிகளை வந்து பார்த்தோம்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம்னா ஒத்துமை இருக்கு இந்த நாலு மொழிகளுக்குள்ளேயே ஒத்துமை இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி தனி ஒரு மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தவை என்ற கருத்தை முன்வைத்தார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நாலுமே ஒரு தனி மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணாரு ஒரு கருத்து மொழி வச்சாரு அது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லிஸ் ஓகேவா யாரு பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நாலு மொழியுமே இந்த பக்கம் தமிழ் தெலுங்கு இந்த பக்கம் கன்னடம் மலையாளம் ஓகேங்களா சோ அதை வந்து என்ன பண்ணாரு ஒத்துமைப்படுத்தி என்ன பண்ணாரு ஆராய்ச்சி பண்ணாரு ஓகேங்களா சோ இம்மொழிகளை ஒரே இனமாக கருதி தென்னிந்திய மொழிகள் எனவும் பெயரிட்டார் சோ இந்த நாலு மொழிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படின்னு பெயரிட்டது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரு எல்லிஸ் ஓகே பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த நாலு மொழியுமே தொடர்பு படுத்தி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டாலே டேரக்டா நீங்க யார் போட்டிருக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் தான் ஓகேங்களா ஓகே அது வந்து பார்த்தோம்னா தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு அவர் பேரு வச்சாரு அது இல்லாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையொட்டி மால்தோ தோடா கோண்டி முதலான மொழிகள் பற்றி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஹோக்கன் ஓகேவா ஹோக்கன் என்பார் இம்மொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் என்று பெயரிட்டதோடு ஆரிய மொழிகளிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை என்றும் கருதினார் எந்தெந்த மொழிகள் அப்படிங்கிற போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மால்தோ தோடா கோண்டி ஓகேங்களா சோ முதலான மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இந்த மொழி மொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் என்று பெயரிட்டதோடு ஆரிய மொழிகளிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை என்றும் கருதினார் சொல்றாங்க ஓகேவா யாரு ஹோக்கன் ஓகேங்களா யாரு ஹோக்கன் ஓகேவா அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் என்று பெயரிட்டதோடு ஆரிய மொழியிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை என்றும் கருதினார் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆஹ் எந்தெந்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்தோ தோடா தோண்டி ஓகேவா மால்தோ தோடா கோண்டி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் முல்லரும் இதை கருத்து இதே கருத்தை தான் தெரிவிச்சார் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஸோ மார்க்ஸ் முல்லர் ஹோக்கன் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்ததா தமிழியன் அப்படிங்கிற பேர் வந்து வச்சதும் இல்லாம இது வந்து ஆரிய மொழியிலிருந்து மாறுபட்டவை அப்படிங்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருதுனாங்க ஹோக்கன் மார்க்ஸ் முல்லர் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே நீங்க கொடுக்கணும் ஆஹ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் தனித்தனியா மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஹோக்கன் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா அதே வா கருத்தை தான் யார் முன்வைக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் முல்லரும் முன்வைக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இது யார் சொன்னாங்கன்னு ஒருமையில கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க ஹோக்கன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்ஸ் முல்லர் இல்லையா வந்து மார்க்ஸ் ஹோக்கன் கமா மார்க்ஸ் முல்லர் அப்படின்னு சேர்த்து கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அந்த இதை ஆன்சர் டேரக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஓகேவா எத்தனை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கால்டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது இது வந்து பாருங்க ஆரிய மொழியிலிருந்து மாறுபட்டவை சோ அதே தான் அது இல்லாம அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழிகள் அனைத்தும் இணைத்து தமிழின் என்று பெயரிட்டதோடு இல்லாமல் அப்ப அந்த தமிழின்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல இதே மாதிரிதான் இவர் என்ன சொல்றாரு திராவிட மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தோப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து வரக்கூடிய முதலன் அறிஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களை குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஓகே அது திராவிட மொழிகளை பத்தி ஆராய்ச்சி ஓகேங்களா ஆய்வு பண்ணதுல குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஸ்டென்கனோ கே வி சுப்பையா எல் வி ராமசுவாமி பரோ அதுக்கப்புறம் எமினோ கமில சுபலவில் ஆஹ் சார் எமினோ தனியா அதுக்கப்புறம் கமில் சுபலவில் அதுக்கப்புறம் ஆந்திரனோ அதுக்கப்புறம் தோப்பி மீனாட்சி சுந்தரம் ஓகேங்களா அடுத்து திராவிட இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும் இதெல்லாம் இது பொருந்தாத வெட்டில கேட்டாலும் கேட்டுருவாங்க அதுக்காக தான் சொல்ற ஒரு அடைக்கு ரெண்டு தடவை வாசிச்சு விடுங்க போதுமானது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா மொழிகளின் பரவிய நில அடிப்படையில் இத வந்து தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு மூணா பிரிப்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க திராவிட மொழி குடும்பத்தை தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா வட திராவிட மொழிகள் அப்படி மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க மூணு வகையை பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா அது வந்து மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்கு அதோட அடிப்படையில ஓகேங்களா திராவிட மொழி குடும்பத்தில் தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் திராவிட மொழிகள் எனவும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் திராவிட மொழிகள் சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தென் திராவிட மொழிகள் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு முதலான சில மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் எனவும் பிராகுய முதலான மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட திராவிட மொழிகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப தெலுங்குங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நடு திராவிட மொழிகள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பிராகுயு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட திராவிட மொழிகள் இது ஒன்றும் பிரச்சனை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பெரிய டேபிள் கலமே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேபிள் கலம் கம்பல்சரி எல்லாமே நீங்க படிச்சாகணும் ஏன்னா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட திராவிட மொழிகள் தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு டேபிள் கலம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பொருந்தாத வெட்டில கொடுத்து கேட்டுருவாங்க அதுக்காக தான் ஓகேங்களா சோ அப்ப தென் திராவிட மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு தூடு சாரி துளு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோத்தா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோடா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொரக்கா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருளா ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா உங்களுக்கு ஆஹ் நாலு எட்டு ஒன்பது ஓகேவா சோ தென் திராவிட மொழிகள் டோட்டலா ஒன்பது இருக்கு ஓகேனா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இருக்கு ஓகேனா சோ இத வந்து நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தென் திராவிட மொழிகள் அப்படின்னாலே தமிழன் தான் ஓகேவா சோ தமிழனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கலாம் கண்டிப்பா நம்ம எங்கிருந்து பொண்ணு கட்டுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மலையாள பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்காரங்களுக்கு பொண்ணு இங்க கிடைக்கலன்னா மேக்சிமம் கேரளா பொண்ணு தான் பாப்பாங்க அது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா அங்க வந்து கேரளா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் அதிகம் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளா பொண்ணு தான் பாப்பாங்க முடியாத பட்சத்துல ஓகேங்களா சோ இப்ப தென் திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கும் போது தமிழ் ஞாபகம் தின்னும் தமிழுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மலையாள பொண்ணு ஞாபகம் தின நமக்கு பொண்ணு கிடைக்கலாம் அவங்க தான் போய் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னடம் நமக்கு வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை விஷயமா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்னை போவோம் ஓகே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சென்னை போவோம் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு வாயில் வர்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் பெங்களூர்னாலே கன்னடம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுங்க குடகு குடகுன்னு கொட சரி குடம் குடம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா குடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க குடம் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டுல மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க தண்ணி கொண்டு போற குடம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா குடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேக்சிமம் தமிழ்நாட்டுல யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்கெல்லாம் வந்து கேரளால வந்து பானை அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து துளு துளுங்கனது துளுருட்டு போச்சு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே என்னது துளுரு நம்ம தமிழ்நாட்டு பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா துளுருட்டு போச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தனியா வாழ்ந்து சாதிப்போம் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கெத்து அவங்களுக்கு வந்துருச்சு சோ நிறைய ஆண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாம் துளிருட்டு போச்சுன்னு நினைச்சிருக்காங்க அது கிடையாது அவங்களாலே எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அவங்க காட்டுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா சோ அப்படியே பேச்ச மாத்திரேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே வேற வழி இல்ல ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஷார்ட்கட்டுக்காக சொல்ற தப்பா போயிடக்கூடாது அடுத்து பாருங்க ஆஹ் கோத்தான் இருக்கு இதை வந்து நீங்க ஆத்தா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம ஊர்ல தான் ஆத்தா அதுக்கப்புறம் ஆயா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் சோ ஆத்தாங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எனக்கு தமிழ்காரன் ஞாபகம் வந்துடும் தமிழ்நாளே தென் திராவிட மொழிகள் ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே அடுத்து தோடா தோடானது தோடு ஞாபகம் வச்சுங்க சோ நம்ம தமிழ்நாட்டு பொண்ணுங்க தோடு போட்டாதான் அழகா இருக்கும் அது மெயினா வந்து ஜிம்மிக்கு போட்டா இன்னும் அழகா இருக்கும் கொரக்கா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கொரக்கானா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற டிவி சேனல் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நடு திராவிட மொழிகள் அப்படின்னா நடு திராவிட மொழிலாம் என்னன்னா இப்படியும் போக முடியாம அப்படியும் போ போக முடியாம நடுவில் நிற்பாங்க பாத்தீங்க சிந்தனைகள் அவங்கள பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் யார் யாரில் எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம நடு திராவிட நடு திராவிட மொழிலாம் நடுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்க நடுமை நடுவில் நிற்போம் இப்படியும் முடிவெடுக்க முடியாது அப்படியும் முடிவெடுக்க முடியாது அது என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ல பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே தெலுங்கு தான் நடு திராவிட மொழிகள் அது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா நம்ம அதுதான் நம்ம மெயின் ஓகேங்களா தெலுங்குனாலே நடு திராவிட மொழிகள் வேற என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூயி கூபி கூபினா என்னன்னா இப்ப நீங்க யாராவது வந்து பக்கத்து மாடியில இல்ல மூணாவது மாடியில இருக்கிற ஒருத்தர் நீங்க கூப்பிடணும் ஓகே நீங்க இந்த மொட்டை மாடியில் நிக்கிறீங்க ஒரு மூணு பில்டிங் தள்ளி இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்தே கூப்பிட்டா உங்களுக்கு காது கேட்குமா கேட்காது மொட்டை மாடியில் போய் நடு இதுல நின்று நீங்க கத்துனீங்க வச்சுங்களா கண்டிப்பா உங்களுக்கு காது கேட்கும் ஸோ அப்ப கூவணும் ஓகேங்களா ஏ ராமசாமி ஏ முத்துசாமி ஏ கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டா மட்டும்தான் காது கேட்கும் ஸோ நடு மொட்டை மாடியில மொட்டை மாடியில் அது ஓரமா நின்று கூப்பிடக்கூடாது நடு மொட்டை மாடியில் நின்று கூப்பிட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு காது கேட்கும் ஓகேங்களா அப்ப கூவணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி நடு நடுனது எங்க போய் நடுவுன்னு இது மொட்டை மாடி நடுவுல அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா கூவு கூயி ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூவுறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து கோண்டா கோண்டானா என்னன்னா போண்டான்னு ஞாபகம் வச்சுங்க போண்டானாலே கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா போண்டாக்கு நடுவுல உருளைக்கிழங்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா தான் டேஸ்டா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அப்ப போண்டானாலே உருளைக்கிழங்கு போண்டா ஞாபகம் வந்துடும் அந்த உருளைக்கிழங்கு எப்படி இருக்கும் அந்த போண்டாக்கு நடுவுல தான் இருக்கும் அதுதான் நடு திராவிட மொழிகள் அடுத்து கோலம் கோலம் எங்க போடுவாங்க வீட்டுக்கு நடுவுல தான் கோலம் போடுவாங்க பாத்துறீங்களா வீட்டுக்கு நடுவுல வாசப்படி இருக்கும் வாசப்படி இருக்குன்னா வாசப்படி ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கும் வீட்டுக்கு நடுவுல தான் வாசப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா அங்கதான் என்ன பண்ணுவாங்க கோலம் போடுவாங்க அப்ப வீட்டுக்கு நடுவுல தான் கோலம் போடுவாங்க அதை என்னது கோலமி கோலம்னாலே நடுங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா வீட்டுக்கு நடுவுல நாய்க்கு அப்படின்னு வீடு எங்க வீட்டுல வந்து நாய் எங்க கட்டி போடுவாங்க நடு வீட்டுல தான் கட்டி போடுவாங்க நடு வீட்டுல கட்டி போடுவாங்க கிடையாது வாசப்படிட்டு நடுவுல கட்டி போடுவாங்க அவ்வளவுதான் சோ அப்ப நாயினாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும் நடுங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புருஷ மொண்டாட்டிக்குள்ள இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நடுவுல குறுக்க வர்றது யாருக்கு பாத்தீங்கன்னா நாய் கூட தான் வந்து அதிகமா பழகுவாங்க நம்ம கூட பழகுறத விட ஓகே ஏன்னா எங்க வீட்டுல நாய் கிடையாது ஓகே அடுத்து பாத்தீங்க பெங்கோ பெங்கோனா பெண்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆண் பெண் அப்படின்லாம் இல்லாம பெண்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே சமம் தான் ஓகேங்களா இந்த பக்கமும் சரி இந்த பக்கம் சரி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே சமம் தான் ஏன்னா பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகுந்த வெட்டியும் பார்க்கணும் பிறந்த வெட்டியும் பார்க்கணும் அப்ப நடுவில் தான் நிக்கிறாங்க இந்த பக்கமும் வந்து பார்த்தா அம்மா அப்பா கோச்சிப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா புருஷ ஹஸ்பண்டு கோச்சிப்பாங்க ரெண்டு பக்கமும் சமாளிச்சு தான் சமாளிச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை வந்து ஓட்டுவாங்க அப்ப பெண்கள்னாலே என்னது நடு திராவிட மொழி தான் நடுவில் தான் இன்னும் ஒரு வழி கிடையாது இந்த பக்கம் சாய முடியாது அந்த பக்கம் சாய முடியாது அடுத்து மண்டா மண்டானது மண்டை மண்டை ஞாபகம் வச்சுங்க மண்டையில நடு உச்சில நடு உச்சி அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க நடு உச்சில அடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உயிர் போயிடும் அது பிடிமா பண்ணாதீங்க அப்ப மண்டா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் மண்டானாலே டக்குனு ஞாபகம் மண்டாவா மண்ட மண்டானது நடு உச்சி அப்ப டக்குன்னு நடு திராவிட மொழிகள் ஞாபகம் வந்துடும் பஜ்ஜி பஜ்ஜி கண்டிப்பா பஜ்ஜினாலே என்ன ஆகுது ஒன்னு வாழக்கா பஜ்ஜி இருக்கு இன்னொன்னு மிளகா பஜ்ஜி இருக்கு கண்டிப்பா பஜ்ஜிக்கு நடுவுல என்ன இருக்கும் வாழக்கா பஜ்ஜினா வாழக்கா இருக்கும் மிளகா பஜ்ஜினா கண்டிப்பா பஜ்ஜிக்கு நடுவுல மிளகா இருக்கும் அப்ப பஜ்ஜினாலே வெறும் பஜ்ஜி கிடையாது நம்ம மிளகா பஜ்ஜி மிளகா பஜ்ஜி நடுவுல ஏதோ இருக்கும் அதான் நடு திராவிட மொழிகள் ஓகே நடுவுல இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கதப்பா கதப்பானது க கதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா கதவு ஞாபகம் வச்சுங்க இல்ல கட்டப்பான்னு கூட ஞாபகம் வச்சுங்க கட்டப்பா அந்த கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் வந்து பாகுபலி அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் இருந்தாலுமே நடுவுல கட்டப்பாங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது ஓகேவா அந்த கட்டப்பா தான் ரொம்ப மெயினான கேரக்டர் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க இல்ல வீட்டுக்கு நடுவுல தான் கதவு இருக்கும் ஓகேவா கதப்பானா கதவு ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளவுதான் ஓகேல வீட்டுக்கு நடுவுல தான் கதவு இருக்கும் ஓகே ஓரமா போய் மெயின் டோர் எப்படி இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு நடுவுல தான் மெயின் டோர் இருக்கும் ஓகேவா ஓரமா வச்சிருப்பாங்களா இருக்காது இந்த பக்கமும் செவ் இருக்கு இந்த பக்கம் செவ் இருக்கு நடுவுல கதவு இருக்கும் வழி போறதுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து கோண்டி கோண்டினா என்னதுன்னா பாருங்க இது வந்து கோண்டானா போண்டான்னு ஞாபகம் வச்சோம் கோண்டினா ஆஹ் தாண்டி ஞாபகம் வச்சுங்க என்னது தாண்டி என்னத்தை தாண்டி ஒரு கால்வாய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கால்வாய் தாண்டி
சோ இதெல்லாம் நடுத்திராவிட மொழிகளுக்கு உண்டான ஷார்ட்கட் தான் சோ இந்த ஷார்ட்கட் பிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க வச்சுக்கோங்க இது எனக்கு வாயில வந்தது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அடுத்து வட திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள்னா ஆஹ் வடங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வட சாப்பிட்ற வட சோ வட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம பலகார வாங்க கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா வட போடுவாங்க நம்ம அப்படியே வாய போலந்து குறு குறு குறும் பார்ப்போம் அந்த வடை எப்படி வேகுது எப்படி திருப்பி போடுறாங்க குறு குறு குறும் பார்ப்போம் அப்ப வடையை தான் குறு குறும் பார்ப்போம் வேற எதுவுமே பார்க்க முடியும் அப்ப குறு குறுனாலே உங்களுக்கு என்ன குருக்கு அப்படின்னாலே வடை ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து மால்தோ மால்தோன்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மால் மால்னா என்னது பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் வந்து போனா வடையே கிடைக்காது ஓகேங்களா சூப்பரா சுட சுட வடை வேணும்னா நீங்க எங்க எங்க வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஆயா கிடைக்கும் வந்தா தான் அந்த வடை கிடைக்கும் ஓகே ஏன்னா ஸோ மால்ல எல்லாம் கிடைக்காது அந்த மால்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வேணும் வடை கிடைக்காது வேற பொருள் திங்ஸ் சா என்னது பெரிய பெரிய ஐட்டம்ஸ் வாயில் நுழையாத ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து ஷாப்பிங் மால்ல விற்பாங்க இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் விற்பாங்க ஸோ வடை வேணும்னா நம்ம சிட்டிக்கு தான் வந்தாங்கணும் சாரி கடைக்கு தான் வந்தாங்கணும் ஓகே இல்லை பலகார கடைக்கு தான் வந்தாங்கணும் மால்ல கிடைக்காது அதான் மால்தோ ஓகே இல்லை அடுத்து ப்ராகுயி பிராகுயி அப்படின்னா குயில் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா குயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்துக்கு நடுவில் தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா எனது அந்த மரத்துக்கு நடுவில் தான் உட்காந்துருக்கோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் கொத்திலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மள பிராண்டி விட்டுரும் சோ அதனால பிராண்டி பிராணா பிராண்டி விட்டுரும் ஞாபகம் வச்சுங்க மரத்துக்கு மரத்துக்கு நடுவில் போய் உட்காந்துறாதீங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அணிலோ இல்ல குயிலோ கண்டிப்பா பிராண்டி விட்டுரும் குயில்னாலே மரத்து நடுவில் உட்காந்துருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுங்க அதான் பிராகுயி குயினா குயில் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சோ அவ்வளவுதான் தென் திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் சோ இது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ நீங்க வேற ஸ்டாக்கெட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ மேலுள்ள பட்டியலில் உள்ள இருபத்தி நான்கு மொழிகள் தவிர அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட எருகலா தங்கா குறும்பா சோலிகா ஆகிய நான்கு மொழிகளையும் சேர்த்து திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு என கூறுவேன் சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு வகையா கேட்பாங்க திராவிட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை எத்தனை கேட்பாங்க இருபத்தி எட்டு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட நான்கு மொழிகள் என்ன அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட நான்கு மொழிகளில் தவறானவை என்ன அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க கொஸ்டின் ஓகேங்களா அப்ப தவறானவை எவை அப்படிங்கும் போது நாடு தெரிஞ்சாதான் அதுல எது தவறுங்கிறது தெரியணும் ரொம்ப முக்கியமானது ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எருகலா தங்கா குறும்பா சோலிகா ஓகேவா மேல இருக்கிற இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு வந்துருச்சு <laughs> டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வெரைட்டி வெரைட்டியா பிள்ளைங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா குறும்பு பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க அடுத்து சோலி சோலினா என்ன அப்படின்னா கோழி ஞாபகம் வச்சுங்க முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழினா ஒரே ஒரு கோழி தான் அந்த சிக்கன் வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கோழில பயங்கர வெரைட்டி பண்றாங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைங்கிறாங்க சிக்கன் செவன்டி ஃபைங்கிறாங்க அப்புறம் ஏதோ கால் மட்டும் லெக் பீஸுங்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி சோலிக்கா சோலிக்கானா கோழி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா சோ கோழினாலே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வருது ஞாபகம் வச்சுங்க அப்ப எரு எறும்பு தங்கம் குறும்பு பண்றது சோலிக்கா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த நாலு மொழிகள் சேர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க திராவிட மொழிகளின் பொது பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ சொற்களின் இன்றிமையா பகுதி வந்து வேறு சொல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிச்சொல் சொல்றாங்க ஓகேங்களா இப்போ சொற்களின் இன்றிமையாத ஒரு பகுதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேறு சொல்னு சொல்லக்கூடிய அடிச்சொல் தான் ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சான்று சொல்லியிருக்காங்க அடிச்சொற்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பார்த்தா அதுல பொதுவா அடிச்சொற்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்குமா சொல்றாங்க சோ இங்க பாருங்க அடிச்சொல் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே வரும் அப்படிங்கிற சொல்லி இந்த இடத்துல பாருங்க திராவிட மொழிகளின் சொற்களை ஆராய்ந்தால் அவை பொதுவான அடிச்சொற்களை கொண்டிருப்பதை காண முடிகிறது சோ திராவிட மொழிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப திராவிட மொழிகளுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அடிச்சொற்கள் அதாவது வேறு சொற்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த அடிச்சொற்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே காமனா இருக்க மாதிரி இருக்குது மாதிரி சொல்றாங்க ஓகே பாருங்க இது அடிச்சொற்கள் கண்ணு ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்தோட அடிச்சொல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணு இப்ப அடிச்சொல்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார் பாருங்கிறது என்னது அடிச்சொல் ஓகே அதாவது வேறு சொல்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பார்த்தான் அப்படிங்கிறது வந்து
மொழிகளில் எண்ணு பெயர்கள் ஒன்று போலவே அமைந்துள்ள இந்த எண்ணு பெயர்கள் ரொம்ப முக்கியம் என்ன கேட்பாங்கன்னா திராவிட மொழிகளில் எதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கேட்பாங்க எண்ணு பெயர்கள் ஓகேவா சோ அதுக்கான சான்று கொடுத்துருக்காங்க எண்ணு பெயர்னா எனது நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா இது பாருங்க மூன்று மூணு மூடு மூரு மூஜி இதெல்லாம் வந்து பாருங்க எண்ணு பெயர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வருது ஓகேங்களா சோ மூணு மூ அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க மூன்றுங்கிறது தமிழ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மூணுங்கிறது மலையாளம் நம்மளா நம்மளா மலையாள சொல்லாத இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மூணு மூணுன்ட்டு ஓகேங்களா மூடு அப்படின்னா தெலுங்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மூரு அப்படின்னா கன்னடம் மூஜிங்கிறது துளு இது ஜஸ்ட் ஓரலா பாத்துங்க போதும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஓரலா பாத்துங்க ஏன்னா அது பொருந்தாத இடத்துல கேட்டாலும் கேட்டுற போறாங்க இல்லைன்னா பொருத்துக்களை கொடுக்க கொடுத்து கேட்டுருவாங்க அதுக்காக சொல்றேன் சரிங்களா கம்மியா தானே இருக்கு பாத்துக்கங்க சரிங்களா அடுத்து குறில் நெடில் வேறுபாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இது காமனா தான் இது நீங்க ஒண்ணும் இல்ல நம்ம நார்மலா குறில் நெடில் என்னது ஆங்கிறது குறில் ஆங்கிறது நெடில் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் சோ அதுக்கப்புறம் பால் பாகுபாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகளில் பொருட்களின் தன்மையை ஒட்டி பால் பாகுபாடு அமைந்துள்ளது ஆனால் வட மொழியில் இவ்வாறு அமையவில்லை சோ திராவிட மொழிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருட்களினுடைய தன்மையை பொறுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆண் பாலா பெண் பாலா ஓகே பையனா பொண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் பாகுபாடு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா வட மொழியில அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கை வீரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் பால் என்றும் கால் வீரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பால் என்றும் வேறுபடுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா எனது கை அதாவது இம்மொழின்னு சொல்றாங்கல்ல இம்மொழில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடமொழி தான் ஓகேங்களா எனது வடமொழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கை வீரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் பால்னு சொல்லுவாங்க கால் வீரர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பால்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ ரொம்ப முக்கியமானது இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகே கை வீரர்கள் வந்து பெண் பால் என்றும் கால் வீரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பால் என்றும் வேறுபடுத்தப்படுகிறது ஜெர்மன் மொழியிலும் இத்தகைய தன்மையை வந்து காண முடிகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஜெர்மன்ல இதே மாதிரி யூஸ் பண்றேன்னு சொல்றாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா முகத்தின் பகுதிகளான வாய் மூக்கு கண் ஆகியவை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறு வேறு பால்களாக சுடப்பட சுட்டப்படுகின்றன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ வாய்க்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆண் பால் சொல்லுவாங்க மூக்குக்கு வந்து பெண் பால் சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு வந்து பொது பால் சொல்லுவாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு உறுப்புகள் கூட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடு இருக்கு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆஹ் வாய வந்து ஆண் பாலனும் மூக்கு வந்து பெண் பாலனும் கண்ணு வந்து பொது பால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ வேற என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மீது இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது நீங்க ஓரலா படிக்கணும் சரிங்களா நான் ரொம்ப மெயினானது மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்து இந்த கடுவன்னா மந்தி ஞாபகம் வச்சுங்க களிருனா பிடி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா எனது கடுவன்னா மந்தி களிருனா பிடி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இது வந்து பொருள் கூறுகளை கூட கொடுத்து கேட்டுருவாங்க கடுவன்னா மந்தி ஓகேங்களா மந்தினானது நந்தி ஞாபகம் வச்சுங்க நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை ஜாலியா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நடுவில் நந்தியாடி அவனா வருவாங்க சோ அப்ப நடு அப்படின்னாலே மந்தி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா கடுல கடுப்பா இருக்கும் அப்ப நமக்கு நந்தி மாதிரி ஒருத்த வரானே அப்படின்னு கடுப்பா இருக்கும் அப்ப கடுவன் அப்படின்னா மந்தி நந்தி மாதிரி ஒருத்த வந்தா கண்டிப்பா கடுப்பாகும் களிருனா பிடி ஓகேவா களிருனானது பிடி ஓகேங்களா ஓகே களி கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா களி வந்து ஒரு உருண்ட க ஒரு பிடி கை களி டெய்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு நல்லது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா வந்து ஒரு பிடி களி ஓகே பிடி களி அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வினை சொற்கள் ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளில் வினை சொற்கள் காலத்தை மட்டுமே ஆஹ் காட்டுமே தவிர திணைப்பால் எண் ஆகிய வேறுபாட்டை காட்டாது சோ ஆஹ் ஆங்கிலத்தை அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வினை சொற்கள் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா எனது வினை சொற்கள் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் காலத்தை மட்டும்தான் காட்டும் திணைப்பால் எண் எல்லாம் இது காட்டாது அப்படிமா சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஆனா திராவிட மொழிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வினை சொற்கள் இவற்றை தெளிவாக காட்டும் சொல்றாங்க சோ இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி கிடையாது பட் திராவிட மொழிகள் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்தான் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்தான்ங்கிறது ஆண் பால் தெரியும் அதே மாதிரி ஒருத்தன் தான் வந்திருக்கான் ஒருமைன்னு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மனுஷன் தான் சொல்லுது அப்ப உயர்தினே தெரியும் ஓகேவா அக்ரினா என்னது மனுஷன் கிடையாது ஓகேவா அனிமல்ஸ் சொல்றது ஓகேவா அப்ப உயர்தினை ஆண் பால் ஒருமை அப்படிங்கிறது எனது வந்தான்ங்கிறது ஓகேங்களா சோ அதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஓகே உயர்தினை ஆண் பால் ஒருமை ஓகேங்களா சோ அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ அடுத்து பாருங்க இவ்வியல்புக்கு மாறாக மலையாள மொழி அமைந்துள்ளது சோ இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்
தெலுங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதம் மலையாளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமசரிதம் ஓகேவா இந்த இலக்கியத்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணீங்கன்னா சான்றாக கொடுத்திருக்காங்க காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போ ஆமு ஐந்து போ ஆ பி இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஓகேவா போ ஆ மூணா என்ன அர்த்தம்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு பின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கூட ரீசெண்டா வந்து கிபி கிமு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணி பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு பின் அப்படி மாதிரி மாத்தினாங்க ஓகேவா இனிமேல் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் நிறைய கேஸ்லாம் போட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது சுயநலத்துக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படி மாதிரிலாம் சொன்னாங்க ஸோ நமக்கு தேவை இப்போதைக்கு இப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் போ ஆ பி போ ஆ மூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் சைடு எழுதுவீங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் பொது ஆண்டுக்கு பின் ஓகேவா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் இலக்கணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் அதாவது நான் ஃபுல்லா தமிழுக்கு சொல்றேன் தமிழுங்கிறது இலக்கிய வகையில இது சான்று பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு அளவுல இலக்கணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் இது வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவுல ஆதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஓகேங்களா யாரு மூவா எழுதுன தமிழ் இலக்கிய வரலாறு புக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும் ஓகேங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா டீடைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்திருப்பாங்க இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்கு ஓகேங்களா தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மூவா எழுதுன தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ன அந்த இதுக்கு உண்டான சான்றுகள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து கன்னடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிராஜ மார்க்கம் ஓகே இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கவிராஜ மார்க்கம் இலக்கணம் பொறுத்த வரைக்கும் கவிராஜ மார்க்கம் தான் ஓகேங்களா சோ பொது ஆண்டுக்கு பின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு ஓகே என்னது பொது ஆண்டுக்கு பின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு இதுவும் பொது ஆண்டுக்கு பின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தான் ஓகேலா சோ கன்னடம்னாலே ஒன்பதுங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதுக்கு ரெண்டுக்கு ஓகே அடுத்து பாருங்க தெலுங்கு பாருங்க தெலுங்குக்கு இலக்கியத்துக்கு வந்து பாரதம் இலக்கணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பாஷா பூஷணம் ஓகேவா ஆந்திர பாஷா பூஷணம் ஓகேங்களா காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டு ஓகேவா சோ பொது ஆண்டுக்கு பின் பதினோராம் நூற்றாண்டு எதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெலுங்குக்கு ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பாஷா பூஷணமத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம் பொது ஆண்டுக்கு பின் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு இது பதினொன்னு இது பன்னெண்டு அவ்வளவு தான் ஓகேங்களா இந்த மேல கொடுத்திருக்க கன்னடத்துக்கும் சரி அதே மாதிரி தெலுங்குக்கு சரி ரெண்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எது சான்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய இலக்கண கொள்கைகளின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் யார் எழுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சேவை சண்முகம் ரொம்ப முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுங்க கன்னடத்துக்கும் தெலுங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரம் இலக்கிய இலக்கணங்கள் இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் எதுல கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்திய இலக்கண கொள்கைகளின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் அப்படிங்கிற அந்த புக்ல யார் எழுதின புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேவை சண்முகம் ஓகே எனது சே வை சண்முகம் என்ன புக்கினோட நேம் என்னது இந்திய இலக்கண கொள்கைகளின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் கன்னடம் தெலுங்கு எதுல இருந்து இலக்கியத்துல ஒரு சான்று இலக்கணம் எது சான்றுங்கிறது ஒரு ஆதாரமா கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து மலையாளம் மலையாளம்னாலே ராமசரிதம் புது ஆண்டுக்கு பின் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இலக்கணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லீலா திலகம் ஓகேவா என்னது லீலா திலகம் ஓகேங்களா சோ இலக்கியத்துக்கு வந்து ராமசரிதம் ராமசரிதம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இலக்கணத்துக்கு வந்து லீலா திலகம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு பின் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு இது பன்னெண்டு பதினஞ்சு தெலுங்குக்கு வந்து பதினொன்னு பன்னெண்டு ஓகேங்களா கன்னடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது தான் ஓகேங்களா தமிழுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அஞ்சு ரெண்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு ஓகேலாம் அஞ்சு ஆண்டுக்கு அதாவது ஆஹ் அந்த அளவுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க பொது ஆண்டுக்கு மூணு அஞ்சு ஆஹ் பொது ஆண்டுக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்க அந்த காலகட்டத்துல அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தமிழுக்கு ஓகேங்களா அதாவது இலக்கியத்துல ஆஹ் இலக்கணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவுல ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்து பாருங்க மலையாளத்துக்கு வந்து சான்று எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மலையாள இலக்கிய வரலாறு ஓகே சோ தமிழுக்கு வந்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மூவா எழுதுனது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மலையாள இலக்கிய வரலாறுங்கிற புக்கு தான் அந்த புக்கு யார் எழுதுனாங்கிறது மென்ஷன் பண்ணல பட் ஆனா சாகித்ய அகாடமி விருது அந்த புக்கு வாங்கியிருக்கு அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அதே மாதிரி மலையாளத்துல வந்து இலக்கியத்துக்கு ராமசரிதம் இலக்கணத்துக்கு வந்து லீலா திலகம் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் சொல்லிடுறேன் இலக்கியத்துக்கு யாரு இலக்கணத்துக்கு யாரு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா தமிழுக்கு வந்து இலக்கியத்துக்கு சங்க இலக்கியம் இலக்கணத்துக்கு தொல்காப்பியம் கன்னடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவிராஜ மார்க்கம் ரெண்டுக்குமே கவிராஜ மார்க்கம் தான் தெலுங்குக்கு வந்து இலக்கியத்துக்கு பாரதம் இலக்கணத்துக்கு ஆந்திர பாஷா பூஷணம் மலையாளத்துக்கு ராமசரிதம் இலக்கணத்துல வந்து இலக்கியத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமசரிதம் இலக்கணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லீலா தி
தமிழின் பல அடிசொற்களின் அஹ் ஒளி எண்கள் ஒளி இடம்பெயர்தல் ஓகேவா இந்த விதிப்படி அந்த விதியை அவனே கொடுத்துட்டா என்னது ஒண்ணு ஒளி எண்ணு இன்னும் வந்து ஒளி இடம்பெயர்தல் ஓகேங்களா ஒளி எண்ணு இன்னும் வந்து ஒளி இடம்பெயர்தல் ஓகேவா இந்த விதிப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிற திராவிட மொழிகளின் வடிவம் மாறி இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இது அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில திராவிட மொழிகளோட வடிவம் வந்து மாறி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சுட்டு பெயர்களும் மூவிட பெயர்கள் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வார்த்தைக்காக தான் இந்த ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சேன் சுட்டு பெயர்களும் மூவிட பெயர்களும் பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கின்றன சோ திராவிட மொழிகள்ல ஒரு சில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வடிவம் மாறி இருக்குன்னு சொல்றோம் அது எது இதுல பாத்தீங்கன்னா சுட்டு பெயர்களையும் மூவிட பெயர்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த பாடத்துல அவ்வளவுதான் சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த பாடங்க இந்த பாடத்துல இந்த நோட்டுக்கு மேல குடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது மொரிசியஸ் இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளின் பணத்தாளில் மட்டுமே தமிழ் மொழி இடம்பெற்றுள்ளது சோ ரெண்டே ரெண்டு நோட்ல மட்டும்தான் தமிழ் மொழி இரு இருக்கும் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எந்த நாட்டோட பணத்துல அதாவது அதர் கண்ட்ரில எந்த நாட்டோட பணத்துல தமிழ் மொழி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொரிசியஸ் இலங்கை இந்த ரெண்டு நாட்டோட பணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகேவா சோ அது ஒரு நமக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் சோ ஞாபகம் வச்சுங்க இது கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்த ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நோட் பண்ணிச்சுங்க எந்த நாடுகளின் பணத்தாளில் தாய்மொழி ஆஹ் தாய்மொழி ஆகிய தமிழ் வந்து இடம்பெற்றுள்ளதுன்னு கேட்பாங்க மொரிசியஸ் அண்ட் இலங்கை ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் கம்ப்ளீட் ஆகுது கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்டா தான் இருக்கும் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த டேபிள் காலம் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா டேபிள் காலம் பாத்துக்கங்க பட் முக்கியமா இந்த டேபிள் காலம் பாத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இது ஓகேங்களா இந்த எண்ணு பெயர்கள் அதுக்கப்புறம் சான்று இதுக்கு நான் சாப்பிட்டு சொன்னேன் மொத்தம் நாலு டேபிள் காலம் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் பத்தா ஒரு ஏழு பேர் இருக்கும் மெயினா ஏழு கூட வராது ஓகேங்களா ஆஹ் அகத்தியலிங்கம் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குமரில பட்டர் கால்டுவெல் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் தான் இருக்கும் அந்த ஆறு பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க யார் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஓகே மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது கிஷோபட வந்து கிருஷ்ணன